രാധിക ഗീതു കുമാരി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആസ്കിങ് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഇ എൻ ക്യാബ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഇ എൻ ക്യാബ് പ്രോഗ്രാം അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് അപ്പം ഇ എൻ ക്യാബ് പ്രോഗ്രാം നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇ എൻ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്യാപ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ളൂ അതിൽ വേക്കൻസികളുണ്ട് എൻറോൾ നേഴ്സസിന് പ്ലസ് ടു ഹോമുകളിലാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻറോൾ നേഴ്സസിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എൻറോൾ നേഴ്സസിന് അതുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻറോൾ നേഴ്സസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ദ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളത് സാജു ചെറിയ എൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ക്യു ആൻ്റെ സെഷൻസ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ന്യൂസിലാൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന പുതിയ ക്യാബ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ടതായി അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഒരു എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാഹചര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിന് ആൻസർ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് വന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഐ ആം ജെറിൻ ജോസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സാജു ചെറിയാൻ സാജു ചെറിയാൻ ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ് ചാർജ് നേഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എൻ ഇസ് എഡന്നൂർ ന്യൂസിലാൻഡ് നേഴ്സസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് പീസ് ഇൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സാജേട്ടൻ വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒത്തിരി ആളുകളുടെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും എല്ലാം അതിലൂടെ നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത് കൂടിയതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊരു മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് വെക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറോൾ നേഴ്സസിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു എൻറോൾ നേഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാണ് അത് അത് എൻറോൾ നേഴ്സിംഗ് ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡിൽ എൻറോൾ നേഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു പതിനെട്ട് മാസമാണ് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ടൈം അങ്ങനെ എൻറോൾ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കൺട്രീസിൽ ഡി ഡിപ്ലോമ നേഴ്സിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻറോൾ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തവരോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മീ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എൻറോൾ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് എൻറോൾ നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അണ്ടറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡെലിഗേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക കുറേ അതുപോലെ നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കൽ ഡ്രസ്സിങ് ഭവൽ അസസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻറോൾ നേഴ്സസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻറോൾ നേഴ്സസിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു അത് ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ലെങ്ത് വീണ്ടും കൂടും എങ്കിൽ പോലും എൻറോൾ നേഴ്സസിൻ്റെ സ്കോപ്പിലും അവരുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു കരിക്കുലത്തിലും ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ക്യാത്രനുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നു എന്താണ് ഈ മാറ്റം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യേ
ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മാറ്റം വരുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരത്തിൽ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഇ എൻ മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഓസ്കി ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ലൈനിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇ എന്ന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഒരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇ എന്ന് ഇപ്പോഴും ക്യാപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവർക്ക് സി ജി എഫ് എൻ എസിൽ ത്രൂവായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇ എൻ ആവാം ഇ എൻ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഡെയ്സി ഡേവിഡ് ആണ് വിൽ എൻറോൾഡ് നേഴ്സ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അത് ഉണ്ട് അതിനുള്ള ചേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഷേരു ജോസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് അബൌട്ട് ജി എൻ എം നേഴ്സസ് ഇനി ചാൻസസ് ഫോർ ദം അത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് എൻറോൾഡ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ജി എൻ എം നേഴ്സസിന് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ബ്രഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ന്യൂസിലൻഡിൽ നടക്കുന്ന നമ്മളെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി നേഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാം ചെയ്തു തീർക്കാം അതായത് ആ ജി എൻ എം നേഴ്സസിന് ബാക്കിയുള്ള പേപ്പറുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാ പേപ്പറും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എൻ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് മാറാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻസാണുള്ളത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗൾഫിൽ പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വർഷമൊക്കെ ജി എൻ എം ആയിട്ട് അതായത് ഗൾഫിൽ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആ ജ പല മേഖലകളിലും ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ജോലി പിരിച്ചുവിടാനുള്ള റിസ്ക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഈ ബി എൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് ആളുകൾ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്ത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബാച്ചിലർ ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് ശ്രദ്ധയിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ വൈകാതെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോന സെബാ സെബാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈസ് എൻറോൾഡ് നേഴ്സിംഗ് ഡൂയിങ് സെയിം ക്യാബ് പ്രോഗ്രാം അത് ഓൾറെഡി സാധിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെയിം ക്യാബ് പ്രോഗ്രാം അല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അല്ല പക്ഷേ ഇ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാപ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സി ജി എഫ് എൻ എസും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഐ എൽ ടി എസ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ആ ക്യാപ് പ്രോഗ്രാം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനി മാണിയാണ് മിനി മാണി ഏകദേശം എല്ലാ വീഡിയോയ്ക്കും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് മിനി മാണി മിനി മാണി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്നും ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുമോ ഫോർ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസ് ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടുമോ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റും ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ക്യാപ്പിന് ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടിയ ഒരു ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഒരെണ്ണത്തിൽ ജർണും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു ഒരാളെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് പേർക്ക് നമ്മൾ ജോലി കൊടുത്തു അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ക്യാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷണലായിട്ടാണ്
വേക്കൻസി കണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് ഒക്കെ പാസ്സായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയാം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്പിന് ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്പിന് നിങ്ങൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് കൺഫേംഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ക്യാപ്പിന് ഞാൻ ഇന്ന സമയത്താണ് വരുന്നത് ആ ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡിസിഷൻ ലെറ്റർ എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ എടുത്തോളും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു യൂസർ ഓൺ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് നമുക്കുള്ളത് യൂസർ ഓൺ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് ക്യാപ്പാണോ ഓസ്കി ആണോ ഇനി വരുന്നത് എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ സാർ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് ഇപ്പം നിലവിൽ ക്യാപ്പ് തന്നെയാണ് അവർ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് ക്യാപ്പ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അതെന്തായാലും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വർഷത്തേക്കെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ക്യാപ് ഇപ്പം നല്ല ഇപ്പോൾ ക്യാപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ വരുന്ന വർഷത്തിലും ക്യാപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും വേക്കൻസീനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസികളുണ്ട് എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് പ്ലസ് ടു എമ്മുകളിലാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് അതുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻറോൾഡ് നേഴ്സസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേഴ്സസിൻ്റെ അതേ ഒരു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് വേക്കൻസികൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അതുപോലെ ആൻ മരിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോസ്റ്റ് ബി എസ് സിക്കാർക്ക് എൻറോൾഡ് നേഴ്സായി വരാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി ആയിട്ടാണോ ജി എൻ എം ആയിട്ടാണോ കാണിക്കേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ബി എസ് സിക്കാർക്ക് എൻറോൾഡ് നേഴ്സായിട്ട് വരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ബി എസ് സി ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ജി എഫ് എൻ എസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യണം ഐ എൽ ടി എസും വേണം അപ്പോൾ പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ എൻറോൾഡ് നേഴ്സായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്താൽ എൻറോൾഡ് നേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ ലെറ്ററിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നേഴ്സായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ അത് ആവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്താലോ അപ്പോൾ യു കെയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വന്ന ഒരു അഷ്റഫ് പുതിയ പറ പുതിയ പുരയിൽ യു കെയിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഇയറായി രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വരാൻ എല്ലാം എക്സാം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതിയിട്ടാണ് യു കെയിൽ കിട്ടിയത് യു കെയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ യു കെ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് അവർ യു കെയിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതിയതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സീനിയർ കെയറായിട്ട് ഐ എൽ ടി എസ് എഴുതാതെ വന്നവർക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ഇടയായിട്ട് സീനിയർ കെയ
നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് ബൈ കേസ് ആയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അസസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയും എന്താണ് അപ്പൊ ഇതേ സെയിം ചോദ്യം റിൻസി മജോയിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് അപ്പോൾ സാഹിച്ചേട്ടന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് വലിയ വളരെ വലിയൊരു നന്ദി ഞാൻ ചേട്ടന് ഞാൻ തരുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ജെറിൻ ആൻഡ് സാജു ചെറിയ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു